ஜெய டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய அடுப்பாங்கிற நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு புட்டு வெரைட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிற புட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரம்பரிய அரிசியில் ஒன்று மாப்பிள்ளை சம்பா அதை அரிசி வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம புட்டு செய்ய போகிறோம் ஸோ அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் மாப்பிள்ளை சம்பா புட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி மாவு ஒரு கப் நாட்டு சக்கரை முக்கால் கப் உப்பு ருசிக்கேற்ப தேங்காய் துருவல் ஒரு கப் முந்திரி திராட்சை தேவைக்கேற்ப ஏலக்காய் தூள் கால் டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ நம்ம புட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி நிறையா நம்ம நிகழ்ச்சியில் காட்டியிருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த அரிசியில் தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம புட்டு பண்ண போகிறோம் ஸோ புட்டு பண்ணுறதா இருந்தால் எப்போவுமே எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சால் தான் மாவு தயார் பண்ணிக்கணும்னு ஸோ இப்போ இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியை நல்லா கழுவி ஊற வச்சுக்கோங்க நாலு மணி நேரம் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்துகிட்டு நல்லா தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு நல்ல ஒரு துணியில் போட்டு நல்லா காய வச்சுருங்க நிழல்லையே வச்சு காய வைங்க கண்டிப்பாக வெயிலில் எக்காரணம் கொண்டு வச்சுடாதீங்க ஸோ இப்போ அந்த காய வச்சதுக்கப்புறமா அதை கொடுத்து நீங்கள் மிஷினில் அரைச்சி மாவாக தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாவில் வந்து புட்டு இடியாப்பம் கொழுக்கட்டை எல்லாமே நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு சிலர் வந்து புட்டு மாவு வந்து கொஞ்சம் நர நரன்னு வேணும்னு நினைப்பாங்க அப்படி இருக்கிறவங்க மட்டும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நம்ம கொஞ்சமாக செய்யும்போது நீங்கள் வீட்டில் மிக்சிலேயே தாராளமாக அரைச்சி நல்லா சளித்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஊற வச்சு அரைச்ச மாவு தான் இது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் இதுதான் இந்த மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி புட்டு மாவு ஸோ இப்போ இந்த மாவு வச்சு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா இனிப்பு புட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சால் தான் இனிப்பு புட்டு கார புட்டு எல்லாமே செய்வோன்ட்டு குறிப்பாக நான் அந்த புட்டு வந்து ஏன் இன்றைக்கி எடுத்தேன் அப்படின்னா நவராத்திரி டயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து புட்டு வந்து நைவேத்தியம் பண்ணுவாங்க சுவாமிக்கு ஸோ அந்த புட்டு நைவேத்தியம் பண்ணும்போது பச்சரிசியில் பண்ணுவாங்க இந்த அரிசியும் வந்து இன்றைக்கி நான் எடுத்துருக்கிறது மாப்பிள்ளை சம்பா பச்சரிசி தான் அதிலே புழுங்கலரிசியும் கிடைக்கிது பச்சரிசியும் கிடைக்கிது ஸோ எப்போவுமே நம்ம வெள்ள பச்சரிசியில் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு வாட்டி வித்தியாசமாக நீங்கள் மாப்பிள்ளை சம்பா பச்சரிசியில் இந்த புட்டு செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் எப்போவும் போல் புட்டு மாவு ரெடி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சூடு பண்ணிக்கோங்க தண்ணி வந்து ரொம்ப வெது வெதுன்னு இருந்தால் போதும் ரொம்ப சூட வேண்டாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இருக்கிறோம் தண்ணியில் ஒரே ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கோங்க இந்த பக்கம் இன்னொரு பவுல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாப்பிள்ளை சம்பா புட்டரிசி மாவை இதில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பு அணைச்சிட்டு இந்த தண்ணியை இந்த மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாவு இப்போ நம்ம நல்லா தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுருக்கிறோம் இப்போ இதை கொஞ்சம் ஆறட்டும் அதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து புட்டை வைக்கிறதுக்கு இட்லி பாத்திரத்தை தயார் பண்ணிடுறோம் இப்போ இந்த பக்கம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு இட்லி பாத்திரத்தை வச்சுருங்க தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ இந்த புட்டு மாவு வந்து நம்ம கரெக்டாக பிசைஞ்சிருக்கோமான்னு பார்த்துக்கோங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச டிப் தான் இது இருந்தாலும் புதுசாக சமைக்கிறவங்களுக்காக நீங்கள் எந்த புட்டு பண்ணுறதா இருந்தாலும் அந்த மாவில் வந்து நல்ல தண்ணி தெளித்து தெளித்து பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா மாவை எடுத்து பிடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிடிக்கிறதுக்கு வரணும் ஸோ வந்து நீங்கள் மாவு வந்து கரெக்டாக பிசைஞ்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் இப்படி உதித்து விட்டுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து புட்டு மாவு இப்போ செய்கிற பதம் இப்போ நம்ம மாவு தயார் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இந்த இட்லி தட்டில் நல்ல நெய் தடவி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாவை எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் வச்சுருங்க நீங்கள் புட்டு குழாயில் பண்ணுறதா இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா அந்த கிண்ணம் பண்ணுற புட்டெல்லாம் இப்போ நிறையா கிடைக்கிது உங்களுக்கு அந்த கிண்ணம் ஷேப்பில் ஸோ அந்த மாதிரி எதுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் ஊற்றுற தண்ணி வந்து நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த தட்டை எடுத்து உள்ள வைங்க சப்போஸ் கொதிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சரியாக வேகாது அதனால் எப்போவுமே ஒரு இட்லியோ இல்லை இந்த புட்டு எது வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி இடியாப்பம் இந்த மாதிரி ஆவியில் வேக வைக்கிற எது பண்ணாலும் கீழே நம்ம பாத்திரத்தில் ஊற்றிருக்கிற தண்ணி வந்து நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்து வைங்க இப்போ நீங்கள் வந்து இட்லி தட்டில் அந்த குழிக்கு தகுந்த மாதிரி இப்படி வச்சு போடலாம் இல்லைன்னா நல்லா வெள்ளை துணி விரிச்சுட்டு அதில் வந்து நீங்கள் மொத்தமாக போட்டு நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லை குழா புட்டு பண்ணுறதா இருந்தால் அதே மாதிரியும் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த இனிப்பு புட்டுன்றதுனால நான் இதில் வெறும் மாவு மட்டும் போட்டிருக்கேன் தேங்காய் துருவல் எதுவுமே சேர்த்து வைக்கல சப்போஸ் நீங்கள் குழா புட்டு பண்ணுறதா இருந்தால் அதில் லேயர் எப்படி அடுக்குவீங்களோ அதே மாதிரி மாவு கொஞ்சம் தேங்காய் சர்க்கரை அந்த மாதிரி போட்டு அடுக்கிட்டு நீங்கள் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் கொதி வர ஆரம்பிக்குது நம்ம இதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் மூடி வச்சுருங்க எப்பவும் போல் ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்மளுடைய புட்டு தயாராகிடும் ஸோ அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்த அடுப்பில் புட்டு வேக வச்சுருக்கோம் ஸோ அது வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம நெய்யில் கொஞ்சம் முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோம் அதோட திராட்சையை போட்டுக்குவோம் அடுத்து இதில் கொஞ்சம் முந்திரியும் வறுத்து எடுத்துக்கும் முந்திரியும் திராட்சையும் வறுத்து எடுத்தாச்சு இந்த நெய் அப்படியே வச்சுக்கோங்க நம்ம புட்டு கிளறும்போது அதோட இந்த நெய்யை சேர்த்துக்குவோம் இப்போ இந்த பக்கம் பாருங்கள் நம்மளுடைய புட்டும் தயாராகிருக்கும் அடுப்பை அணைச்சிடலாம் புட்டு நல்லா வெந்தரிச்சு இப்போ இதை எடுத்து நல்லா ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஆறுனோடே ஊற்றுத்திங்கன்னா நல்ல உதிரியாக வரும் இப்போ கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது அதனால் பார்த்து மெதுவாக ஊற்றுக்கோங்க இப்போ இதில் தேவையான அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லைன்னா கோ தேங்காய் சர்க்கரைன்னு சொல்லிட்டு கோகனட் சுகர் அப்படின்னு ஒன்று விற்கிது ஸோ அந்த சர்க்கரை சேர்க்குறதா இருந்தாலும் அதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது தவிர வெள்ளமோ கருப்பட்டியோ சேர்க்குறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக கரைச்சி வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா இதோடு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இந்த வெள்ளம் இந்த சர்க்கரையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சூடு இருக்கும்போதே சேர்த்திங்கன்னா நல்ல இளகி எல்லா பக்கமும் ஈவனாக சேர்ந்துடும் அதனால தான் கொஞ்சம் சூட்டோடு நான் அதை சேர்த்துட்டேன் அடுத்து இதில் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதையும் நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊதுத்துக்கோங்க சிலர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபைனாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக நல்லா அந்த மாவு சல்லடையில் போட்டு அப்படியே நல்லா சளித்து எடுப்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ண உங்களுக்கு டைம் இருந்தால் தாராளமாக பண்ணிக்கோங்க பட் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே கையில் ஊதுத்திங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஃபைனாக ஊதுந்துடும் எங்கேயுமே வந்து அந்த கட்டிலாம் இருக்காது அந்த அளவுக்கு நல்லா ஊதுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ அடுத்து இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தது இந்த நம்ம முந்திரி திராட்சை வறுத்ததுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற நெய்யும் இதோட சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா கலந்துருங்க இப்போ நம்மளுடைய மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி புட்டு வந்து தயாராகிடுச்சு பாருங்க நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதை எடுத்து ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் கடைசியாக நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சையை சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க மாப்பிள்ளை சம்பா புட்டு எப்படி செய்கிற ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துடலாம் 
ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதில் ஒரு சிட்டிகை உப்பும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யும் சேர்த்து வெது வெதுன்னு சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் அரைச்சி வச்சு தயாராக இருக்கிற மாப்பிள்ளை சம்பா மாவு போட்டுட்டு இந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து நல்லா புட்டு மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பக்கம் வானொலி சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் இட்லி தட்டு வச்சுட்டு இந்த பிசைஞ்சு வச்சுருக்க மாவு அதில் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் வானொலி வச்சு அதில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து முந்திரி திராட்சையை வறுத்து தயார் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம புட்டு தயாரானோடனே அதை எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் உதுத்துக்கோங்க அதில் தேவையான அளவு நாட்டு சர்க்கரை ஏலக்காய் தூள் தேங்காய் துருவல் எல்லாம் சேர்த்துட்டு அந்த மிச்சம் இருக்க நெய்யும் அதோடு சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கோங்க இப்போ கடைசியாக இறக்கி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக முந்திரியும் திராட்சையும் அலங்காரம் பண்ணி வச்சிங்கன்னா அவங்களுடைய மாப்பிள்ளை சம்பா இனிப்பு புட்டு தயார் கண்டிப்பாக எல்லோரும் இந்த நவராத்திரிக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து மாப்பிள்ளை சம்பா பச்சரிசியில் தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் ஏன்னா ஒரு சிலர் வந்து சுவாமிக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணும்போது பச்சரிசியில் தான் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த அரிசி வந்து பச்சரிசியும் கிடைக்குது புழுங்கலரிசியும் கிடைக்குது சப்போஸ் உங்களுக்கு அது கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் சிவப்பு புட்டரிசியில் கூட பண்ணி பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான புட்டு சுவாமிக்குன்னு மட்டும் இல்லை நீங்கள் எப்போலாம் உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குதோ அப்போலாம் இந்த புட்டை தயார் பண்ணி கொடுங்க கண் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சத்தான ஒரு உணவுன்னு சொல்லலாம் பெரியவங்க வந்து இதில் இனிப்புக்கு பதிலாக கொஞ்சம் கடுகுளுத்தம் பருப்பு காரம் போட்டு தாளித்து அதோடு சேர்த்து நீங்கள் சாப்பிட்லாம் கார பூட்டு மாதிரியும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் அடுப்பாங்கிற என் விஐபிக்கு சென்னையில் சந்திக்கும் முறை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்